Votre mère fait la lessive comme elle le fait quotidiennement jusqu'à ce que tout d'un coup, elle, était prou- elle, est, elle a un énorme malaise. Elle s'assit et après quelques secondes, elle réalise qu'elle a sa toute première crise cardiaque. Elle est vraiment figée par la douleur et malheureusement, elle ne peut pas appeler l'ambulance. Malheureusement, quelques heures plus, fort, plus tard, votre mère décède. Maintenant, je vous propose un deuxième scénario. Donc, votre mère fait la lessive, comme elle le fait quotidiennement, jusqu'à ce que tout d'un coup, elle, éprouve, elle s'éprouve un énorme malaise. Donc, elle s'assoit et elle réalise qu'elle a une crise cardiaque pour la première fois. Elle est figée par la douleur, donc elle ne peut pas appeler l'ambulance. C'est là que tout d'un coup, son drone personnel, nurse it, appelle les ambulances, puis il va lui donner les soins de premier secours. Elle se rend à l'hôpital et puis, heureusement, votre mère survit. Mesdames et messieurs, à l'aide de l'innovation qu'on présente de la part de M. Leclerc aujourd'hui, votre mère a la vie carrément sauvée. Mon nom est Audrey, je vous présente mon collègue Alexandre et ma collègue Ariane. Aujourd'hui, nous formons l'équipe de consulting Triple A. Donc, aujourd'hui, on va faire une présentation bilingue. Mais n'hésitez pas à nous poser vos questions en français, anglais, mandarin, peu importe ce qu'il fait pour vous. Donc, on va débuter avec l'agenda de la journée. On va tout d'abord commencer par vous présenter la situation courante. Ensuite, en bon anglais, comme on dit, on va vous présenter le « Opportunity Statement ». Ensuite, on va vous présenter notre « Matrix décisionnelle ». Ensuite, on va passer la balle à notre présentatrice Ariane, qui va passer par notre recommandation qui est ma affaire fantastique. Elle va traiter des ressources humaines, euh, du marketing, des opérations. Bref, elle va vraiment clore l'idée. Ensuite, ça va être Alexandre, notre expert en finance, qui va vous proposer un budget vraiment corsé, ainsi que des, pré- des, pré- euh, ventions, euh, des projections des années financières. Donc, en débutant avec la situation courante. Donc, on voit très bien que dans le marché, que ce soit au Canada ou dans le monde, il y a un gros trend de « repurposing ». Donc, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'inventions, mais en fait, on leur trouve des nouvelles utilités. On essaie d'innover, non seulement dans les fonctions, mais également dans quel marché on va aller chercher. Donc, ça, en ce moment, c'est quelque chose qu'on veut vraiment exploiter. Par la suite, on a trouvé qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne savent pas vraiment, qui ne sont pas trop sûres des drones. Donc, non seulement, ils ne sont pas certains de... Ils pensent que c'est lourd, ils pensent que c'est très dispendieux, et surtout, ils ont peur de l'aspect de la, privas, euh, de la privation... Euh, 
de l'information, puis aussi de l'aspect sécuritaire. Alors, est-ce qu'il va avoir un, un petit bug et puis qu'il va me faire mal? Donc, on ne sait pas. C'est quelque chose qui fait peur aux personnes, selon évidemment Wildcard 2015. Ensuite, on voit aussi un trend au niveau global que le, euh, les gouvernements veulent de plus en plus que les drones ils s'enregistrent. Donc ça, ça peut être un procédé assez long puis assez euh, et qui coûte beaucoup dans le sens, euh, dans le terme monétaire. Finalement, il n'y a pas vraiment en ce moment de, d'utilité résidentielle pour les drones. Donc on a vraiment un marché qui n'a pas été exploité, qui est une opportunité en or, non seulement pour nous, mais pour notre collègue M. Leclerc. Par la suite, au niveau de la compagnie en tant que telle, M. Leclerc, c'est un ingénieur, un scientifique de formation. Par contre, il a aussi un extrême euh, intérêt envers euh, le côté entrepreneurial. Il s'y connaît en drone, c'est un expert dans ce sujet. Finalement, lui, là, il pense vraiment que le domaine de la santé, ça pourrait être profitable. Par contre, qu'est-ce qui est un peu touché de ce niveau-là, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de drones du niveau militaire. Donc après, quand on essaie de les appliquer en santé, ça pourrait être euh, euh, un petit peu mitigé. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous présente, c'est que notre nouvelle innovation NERTIP, elle pourra révolutionner le marché du drone grâce à ses fonctionnalités, ma foi, uniques. Et on va vraiment essayer euh, d'aller taper dans le marché des personnes aînées, donc 65 ans et plus au Canada. On va essayer d'avoir un profit margin euh, assez élevé, à peu près 60 avec des retombées cumulatives de 50 millions de dollars, oui, 50 millions de dollars après 5 ans, et une, euh, une part de marché de, 5, de 10 So now, our, our client brought us a, a case concerning entrepreneurship. There was a wealth of opportunities for him to choose from. How do we make that decision? Well, this comes back to the core, the, the core question of what is entrepreneurship? So we brought up four criteria that we think pro- uh, properly presents this. First one is market demand, because at the core of entrepreneurship, there's value. And if the product does not bring value to the market, well, the product is worthless. The second one is disruption. Disruption is the soul of entrepreneurship. When you're disrupting markets, you're creating new opportunities, you're creating higher returns, you're creating wealth for investors, you're creating so much value for the customers. And so that is the second point we will evaluate our decisions by. And the third one is risk mitigation. You are investors, you're all going to invest money with us, hopefully. So we want to make sure that for you, this is the best option, first of all, in risk, and as our fourth point demonstrate, on the return on investment. So we make sure that we're presenting a profitable business, something that will bring the market somewhere new, but that will still allow you to create a sizable investment and that you can trust us accordingly. So the three alternatives we brought forward we present three general streams of thinking. The first one is the delivery system of medical product. What stream is that? Well, that was a buyer-to-buyer market, and that was presented by uh, Eric in the case as some, a way to expand the drone market. The second one is the personal security guard. What stream does that represent? Well, we thought ourselves, why not branch out to another industry? Drones can be used somewhere else. So that represents the second uh, decision we, we thought about. And finally, the last one, which will be the one we recommend, is a nurse it. So that's a personal health assist, a healthcare assessment. And that represents the buyer to customer market. So now we created a decision matrix where we pitted each alternative against one another. On the first one, the delivery, assist, uh, the delivery system for medical products, well, we know there's a demand. It was demonstrated in the analysis we did. However, there's no disruption, and the co- there's already companies competing in that space. It's not an entirely untapped market. So we didn't think it was disruptive enough. In terms of risk mitigation, well, delivery drones operate outside, and they're open to a lot of issues concerning regulation, weather, any other kind of conditions. So there is more risk in how we want to evaluate that product. And finally, the return on investment, As we said, it's a, it's a market that already is being tapped by other companies, so the return will not be as great. The second one is the personal security guard. Now we're starting to talk more entrepreneurship. The first criteria is market demand. People, when they walk at home, when they're alone, at 3 o'clock, coming back from wherever, they may want to use their own personal drone to follow them around to make sure they're safe. So there will, we evaluate demand in that market. The second one is disruption. No one here ever heard of their own personal droid following them around like in Star Wars. The second one is risk mitigation. Now, as we said, we're, ta- we're talking to another new industry that our client does not have a lot of expertise in. So there's more risk in penetrating that industry as opposed to healthcare services where Eric already has a lot of contacts in. And finally, it's a return investment. By opening ourselves to more risks and more uncertainties, the return will be lower. But now, finally, there's 
the, our third recommendation, the personal healthcare assistant, which taps on all four of those markets. There will be demand for our product because it's healthcare and people want to make sure that they're being taken care of accordingly. Disruption, this is a brand new product that we're bringing forward that will revolutionize how people view their, how they interact with technology inside their own home. Risk mitigation, well, everything happens inside, so we're not open to any regulation uh, liabilities. It's all in private residences. And finally, the return on investment, I will convince you the financial parts will be uh, sizable. <laughs> Thank you, Alex. So, who was Chalkers? Who? Where, uh, do you heard about it or, yeah? Okay, everyone hears about it. How cool is it? There's so many robots and they could do so many things. We should exploit that. Um, as an entrepreneur yourself, we know how risky it is to be an entrepreneur. However, we know that if you have the right product and you offer the right service at the, and you grab the right opportunity at the right time, there's so many value they can bring in it. And that's what we want to we wanna offer as an idea for Monsieur Leclerc. Uh, so our recommendation, we want to do something simple because technology, it, we want to do a technology that is simple and user friendly because we know that technology, um, f that our target market is er er elderly and elderly are people who want simple things. They, they don't want to be confused and they, they, don't, they don't want that, uh, complexity in their product. So our recommendation is simple. I invite you to meet Nurse IT or Nurse IT. So it's your personal <coughs> health care companion and assistant. So he has a lot of features and he has a lot of medical services as well. If we look at the features, he's able to fly. He's able, he has some voice recognition. Just take example of Siri. You can have a conversation with your phone. How cool is that? You can have a conversation with your, with your robot now. So um, there's also a spe spatial localization. What do we mean by that? We want to create a, a little browser or a mobile app to connect with your, um, with your robot no matter where you are in the, in the house. For example, you're in the bathroom, but your robot is in the kitchen, and there's an emergency. He needs to know where you are and when you are there. Uh, and, the, and there's also the data storage. So he has a lot of data storage and keep tracks of your record and all your medica and medical um, files and, uh, and things that you, that you tell him as well with the voice uh, recognition. He also used Wi-Fi. When we talk about Wi-Fi, for example, he has a lot of files about um, medical purposes. So if you need to go on the, to the, see the doctor, um, you just can go by the Wi-Fi and tell him, oh, can you just send me by email at that address my file? And you just go to your email and you put all your record. You don't have to keep track on the web or everywhere um, on your computer when you, uh, about the, your medical purposes. He also be, he is self-charging, so you don't actually have to think about charging your, um, your nurses. So it, it'll just take example of an emergency situation. If you're in an emergency, you don't like, actually go run and charge it and then it comes to you. You are in an emergency, you need it right now. So if you look at the medical services that he is able to, um, to provide, he can take your pressure. He can take your struggle level. Yeah. Just to know the recognition of Leclerc, is it already a product that is fabricated by Mr. Leclerc in the question? By Mr. Leclerc? By Mr. Leclerc. Is it a technology that you have already or he will have to develop it? Because Apple has invested a lot of money. If I can allow it. It's a technology that Mr. Leclerc has not yet, but we have taken the time to include the budget development and finance. J'ai une question aussi. Euh, un, une des plus grosses problématiques au sein des drones, c'est la sécurité vis-à-vis -vis la proximité entre l'humain et le drone. Il y a seulement une compagnie dans le monde présentement qui peut se dire sécuritaire avec un drone. Comment est-ce que vous palliez à cette euh, problématique? En fait, dans la phase de développement, on prévoit un coût à ce niveau-là. Donc, en fait, avec la géolocalisation, euh, on serait capable de, de, de... Évidemment, le drone ne pourrait pas toucher l'humain. Donc, on ferait certain que les ingénieurs en question, qu'on va parler plus tard, puissent, euh, on va dire, prendre un 10 décimètres, même plus 30 décimètres, euh, non, pas 30 décimètres, plutôt 30 centimètres entre le drone et l'humain afin qu'il n'y ait aucun risque de contact et de... On ne sait pas trop de danger. OK, so, and there's also the first aid advice. Just think about how many people go and call 411 for question or go to the hospital just because they have an headache. There's so many um, people in the hospital that can just use their drone instead of going there or call there. So he has a first aid advice. For example, have an headache and just say, okay, so nurse it. Like, what can I do? I have a headache right now. So he has some uh, intelligence and data storage already um, in his mind. So he has also, uh, he can take your temperature, he has a scan prescription, that's really nice. So for example, you go to the doctor and your doctor just tells you that you do asthma. 
You, do, you take your prescription, you show it to your drone and say, hey, I'm doing asthma. You take a picture of it, you just remember, and when you're going to see your, another doctor, whatever you need your prescription, you just, you just have it in storage. So you ask him to uh, send it an email and he's going to send you um, all of your files and he has all, he, he keeps tracks of all your record that you want to remember about. He, so he has a lot of remember, he, oh, okay. So he have, if there is a, an emergency, he can call the hospital for you. You just tell him, okay, I'm in an emergency right now, or like, for example, he, he's going to ask you, are you okay, whatever, because you're in the floor and you're just heart attack, whatever. He, he can call the 911 and, or send a message to the hospital so the hospital and ambulance can just come and uh, grab you in an uh, emergency. So ideas are cheap, but it, execution is ex expensive, and that's why we need the perfect implementation and it starts with human resources. So, Eric Leclerc has a, a great background in engineering, and that's why it's really nice uh, with our idea. He will be able to give advice uh, to the product development and engineers to develop uh, the best um, nurse as, as possible. So, there is going to be product development, computer engineer, and robotic engineer, as well as marketing team and the sales teams, because we know how um, important it is to make believe people that, not make believe, but ensure them and believe that they can trust their, uh, their drone. In terms of pricing, um, people are ready to pay a premium price for their health. So pricing income and plasticity um, is uh, minus 0 0.17. So knowing that uh, a drone could be expensive for people, um, we know that no matter what, they're going to invest in their health anyway. So we can reduce uh, them to go to the hospital, as I said, and could redu reduce costs at the end of the day, and it's, it's an ensure security um, for them as well. In terms of the loca geographic location, we're going to start here in Quebec, uh, Montreal. We are going after them to uh, expand in metropolis, metropolis. and uh, because of that, there's a lot of resources that we can use there, and people from different backgrounds could, um, could help us, and we think that there's a lot of demand at those places as well. So our implementation is in three different phases. The first one is demand. The second one, trust and awareness, and the third one is growth. With, um, after every phase, we're going to do an evaluation. Evaluation to know where we are in the project and how is it going. Or do we have the result that we, ha that we want or the result expected with our, um, our product. So the first one, in terms of marketing, the first phase is the demand. We're going to have a Kickstarter campaign to get some financing. Um, technological conferences. Uh, to get people to know us, and people go to uh, technical, technological conferences because they want to learn about technology because they are interested. Also, um, we're going to have a website to get some data. After that, we're going in the trust and awareness, we're going to do a marketing campaign, really uh, a viral web video like Thank You Mom or uh, Like a Girl, th those marketing campaigns that went viral, and we want to do this so they could be really trust, they could really trust their um, job. And uh, the third one will be the growth, so with word of mouth, um, we're going to use medical specialists because we know that the influencer um, of elderly is their family and, um, and also the medical specialists like doctors or pharmacists. Uh, pharmacists. There's also going to be sales in a medical store as well. So that's like an example of a marketing campaign around shows that we want to do. Now I'll pass to you, Alex. Now in terms of finances, well first of all we're talking about what price we have to do. We took a look at what was available in the case, the base drone price, the docking station, and every sensor to come up with a final price of 650. For every sensor that seemed to us more medically related, we had a 500% premium. The second part, we have applied a per unit pricing of 70% to arrive to a per unit price of 1,100, which is, I remind you, lower than a new MacBook. So for something that provides personal safety and health, we found that this was, uh, that it was well. And as well, we added a $50,000 that we uh, threw research online for app development for the software behind the drone. In terms of market sizing, we took a look at two markets. First of all, the Quebec market, which we will expand into phase one and two, and finally the Canadian market. We took the population of 65 years and older and took the top 20% earners who would have the money to invest in personal drones to arrive at two figures representing our target markets. So afterwards, we set some growth rate examples that will be evaluated at each evaluation period. So for the first year, we want a growth rate of 0 0.5. However, we're not in the market. We're taking only pre-orders. On the first, second, and third year, we have a 1.5 growth rate and 3% growth rate of the Quebec market. And our expansion into Canadian market will happen in the fourth and fifth year. We have a 3% market 
uh, rate, uh, market, uh, target market on the fourth year because we are expanded in the Canadian markets. We want to have proportionally what we have in the Quebec market and the Canadian market on year four. In terms of finances, we did projections over five years and, saw, and tried to estimate what the costs were. We broke them down in four big categories. First of all, human resources, where they're all outlined in uh, my backup slides if you have any questions, but we will be doubling our team over for our national expansion, uh, product development to, pr to produce a new product, and marketing. For an investment of $500,000, this is how it will be broken down for the first year. We will be start selling in the second year, and we hope to become sustainable halfway through. In terms of profits over time, you see the nice little hockey stick that entrepreneur, entrepreneurs love so much, where uh, end of year four represents our growth in the Canadian market. So that means a higher uh, market of 33 million people as opposed to 800, with a market share, I would remind you, of 7.5%. Over time of our progress, we'll be checking key metrics to make sure our um, product is launched uh, accordingly. So phase one, we'll be looking at pre-orders, product development completion, so how far are we in developing that new product we want, and media attention. The pre-orders is to gauge demand, and product completion to make sure we're providing a good product at launch. The second phase is the target market percentage achieved, so we're keeping track of the metrics we said before. And we also want to keep track of our brand value, so are we building a Trust, uh, trust relationship we want with the customer. Yeah, and we also want to, on phase two to really gauge national interest. And phase three is profit margins, target market, and brand value, just to make sure that our product is sustainable. Donc, pour adresser certains des questionnements que vous aviez euh, auparavant, on a aussi fait un plan de risque et comment on va mitiger ces risques-là. Donc, comme on peut voir, on sait que certains consommateurs, spécialement ceux qui sont 65 ans et plus, pourraient avoir ce qu'on appelle en anglais « reluctance to change ». Ça, c'est quelque chose que tout le monde a. On n'est pas trop sûr souvent des trucs futuristiques, ça peut nous faire peur. Donc, si c'est le cas, on va essayer de vraiment marketer notre petit drone au vraiment euh, « tech geek ». Ceux-là, ils n'ont pas peur du futur, ils aiment ça. Donc, si jamais ça arrive, on va vraiment essayer de changer notre marché. Par la suite, si on n'a pas assez de crash flow pour commencer nos, nos opérations, ce qui nous étonne très quand même, euh, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre rente sur Kickstarter pour essayer d'avancer plus de fonds ou aller voir un ange investisseur. Finalement, on sait très bien aussi que les, les régulations, oh, si elles com il commencent à avoir des problèmes de sécurité, etc., on sait qu'il y a des régulations qui pourraient empêcher notre expansion, donc ça, on va peut-être changer de, de pays vraiment comme exit option si jamais ça ne marche pas. Donc, finalement, les drones, c'est dans le futur, mais ça arrive vraiment bientôt. Il y a des secteurs qui sont le plus prompts, euh, qui sont meilleurs que d'autres pour les drones. Merci beaucoup. mais je ne vois pas la plus-value du drone comme assistant médical. Pourquoi pas une application simple où est-ce que tu peux parler, où est-ce que tu peux transiger des dossiers médicaux ou un simple bracelet. Pourquoi avoir un robot qui vole dans ma maison? Quelque chose qu'on n'a pas dit en fait, c'est qu'en en fait, il va avoir plein de features médicales. Il va avoir un thermomètre, il va pouvoir sortir tout de suite, prendre euh, les données, il va avoir des rayons, euh, il va avoir une reconnaissance pour la température, pour les diabétiques, un blood pressure, euh, plein de, de choses comme ça qu'en fait, un simple téléphone ne pourrait pas faire. Il va avoir 10 sensors qu'on a achetés dans notre budget, vous pourriez regarder à la fin des PowerPoint pour savoir euh, davantage. Donc, on a intégré 10 sensors qui vont pouvoir faire 10 choses différentes afin de pouvoir prélever des signaux vitaux euh, qui pourraient... Euh, donner plus d'informations au niveau um, des first aid respondents. Um, je ne sais pas si ça vous répond à vos questions. Vous savez que la nouvelle Apple Watch fait peut-être la moitié, le, 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 le 7 dixième de tout ça, juste ouais. avec une montre et une application. Vous avez exactement raison. Par contre, on sait à quel point les gens, pour ce qui est côté médical, aiment avoir un contact humain, avoir un contact devant eux et parler et interagir. C'est sûr qu'un téléphone, je veux dire, c'est bien, ça fait bien plusieurs choses à Apple Watch aussi, mais avoir un objet volant, avoir quelque chose qui, qui on peut interagir avec et qu'on peut euh, aussi faire confiance, c'est différent. Puis on sait que le drone, le drone fait plusieurs choses, euh, il vole, il peut se promener, si jamais il y a une urgence, c'est téléphone, si on le met dans la cuisine, on est mal pris, on ne on se rend pas au téléphone, on a besoin de quelque chose immédiatement euh, en urgence. C'est sûr que le drone peut, euh, peut répondre à ses, à ses besoins là, dans ce cas-là. Vous croyez qu'avec un investissement de 50 000 dans un logiciel, dans un développement de logiciel, serait suffisant pour gérer un outil servant à la santé comme ça? 
Et en fait, euh, si on peut se permettre, M. Leclerc a déjà le drone en tant que tel. Il a déjà inventé le docking station, le Wi-Fi, toutes les composantes vraiment majeures. Puis on pense qu'en effet, euh, je vais aussi euh, laisser à Alexandre vous parler de son expertise de ce côté-là, mais on pense que ça va être suffisant parce qu'il n'y a, a pas tant de composantes qu'il faut rajouter au drone euh, des plus basiques de M. Leclerc à ce niveau-là. Au niveau du, euh, du 500 000, c'est vraiment pour entrer dans le marché, pour avoir vraiment pour avoir la, le développement du drone, pour avoir les ressources humaines, pour avoir d'autres ingénieurs qui s'y connaissent dans le domaine, puis ensuite, au cours de cinq ans, avoir, être capable de vendre et marketer le drone en ligne pour ensuite euh, devenir euh, self-sustainable au cours des cinq, des cinq années. 50 000 c'est à peine suffisant pour un site transactionnel. Et nous, c'est avec la recherche qu'on a faite en ligne, puis oui, euh, vous avez raison, mais c'est surtout la fonctionnalité du drone et principalement dans la machine. Nous, qu'est-ce qu'on veut sur notre application, c'est une banque de données, puis euh, du cloud, pour garder l'information des, euh, des, euh, des, des personnes âgées à leur foyer. Ensuite, euh, le reste des, des services médicaux sont faits dans les licences où est-ce qu'on a appliqué un premium de 500 Précisez-moi en deux phrases votre mission. Notre mission, c'est de donner de la sécurité aux personnes aînées qui ont une mobilité réduite ou, euh, une phrase, ou qui peuvent pas. <rire> ouais, c'est de donner de la sécurité aux personnes aînées qui ne se sentent pas trop confortables avec la technologie pour leur donner un outil, une infirmière à la maison qui va les suivre partout. Donc le robot et l'infirmière, c'est ça? Le drone, c'est le Oui, c'est une petite infirmière! Sauf que tout à l'heure, vous nous avez dit que le drone n'approcherait pas trop le, la, oui. la personne. Donc, s'il si donne des soins, c'est... Les soins, en fait, c'est la température. Donc, ça va être un thermomètre qui va sortir pour lui donner. Il y avait quoi d'autre? Il y avait euh, la pression. Donc, c'est encore là, c'est des outils qui vont fournir à la personne sans avoir un contact ça. direct avec la personne. Donc, appeler une ambulance, on n'a pas besoin de toucher la personne après une ambulance et des trucs comme ça. Donc, c'est des services qui peuvent être offerts euh, avec une, une petite, euh, petite proximité sans toucher à la personne. Donc, comme on parlait. Puis, demain matin, j'ai vous et un compétiteur, presque la même chose. Pourquoi je vous choisis vous? Parce qu'on va vous donner un ROI d'approximativement euh, comme 500 euh, Nos profit margins sont décadentes. On a à peu près 6, 60 de profit margin. En fait, c'est certain que vous allez avoir votre investissement et plus. Mais en tant que client? En tant que client, à cause que vous allez payer moins qu'un MacBook Pro, puis on va vous donner une nurse at home qui coûterait à peu près 60 000 à l'hôpital, qui va pouvoir faire tout pour vous prendre vos températures, aider avec votre diabète, mettre, ils vont pouvoir vous rappeler de prendre votre prescription si vous oubliez. Mais une app le fait. Mais il n'y a pas certains euh, medical features qu'Ariane vous a mentionné précédemment. Puis une app, c'est moins. En fait, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment, euh, vous êtes, je suis sûre que vous, vous êtes au courant de, de fait que, les aînés, il faut vraiment que ce soit personnel. Donc, tu vois le drone, il y a une figure, un Apple Watch, c'est moins user-friendly pour une personne aînée. Il ne faut pas oublier qu'on a un, market, un target market assez spécialisé ici. C'est certain que pour un tech geek, pour une personne de l'âge Ariane et moi, qui sont très actives, on va peut-être pas en avoir besoin. Pour une personne aînée, avec un petit drone, un petit nurse qui lui parle le visage. Merci beaucoup.